Amigos, ahora vamos a subir al campanario y primero tienen que comprar su boleto aquí en el obispado que tiene un valor de 20 lempiras para adulto pueden apreciar los horarios de 9 am a 12 meridiano y de 2 pm a 5 pm y así se encuentra el parque central de Comayagua iniciamos el recorrido subiendo por aquí hay que tener cuidado porque son muy pequeñas las gradas y algo bajito y así seguimos subiendo y así llegamos a la cima donde podemos apreciar el mecanismo del reloj vean qué fantástico la ingeniería que está usando de engranajes y el péndulo vean aquí se puede apreciar como toda la caja de engranajes mueve este como cigüeñal y aquí hay más engranajes que entran a las agujas y aquí podemos apreciar alguna parte del reloj eh, les haré un zoom desde el parque central vean qué bonito está el parque central ahora continuamos con la escalinata seguimos vean qué bonito está aquí está súper genial podemos ver la cúpula y parte de coma y agua Y así llegamos al campanario y como dato, estas cuerdas que pueden aparecer aquí, igual que en aquella, esto se mueve automático ya con el reloj y en cierta hora empiezan a tocar las campanas de forma automática. Ese dato está súper genial y aquí podemos apreciar súper mejor el boceto de la iglesia desde la parte de arriba vean, proyecta como, como que si fuera la sombra de la iglesia, está maravilloso y tenemos una rica tarde despejada y soleada aquí en Comayagua la quiero mostrarles por esta ventana vean toda la estructura de la iglesia, todo el diseño está increíble toda la cantidad de detalles aquí les daré un poco de zoom para que puedan apreciar los grandes detalles que se hicieron aquí trataremos de descifrarlo un poco para ver cómo funciona mira aquí podemos apreciar unas pesas, hay tres pesas y de aquí hay una cuerda pueden apreciar cómo se enrolla ahí como haciendo un contrapeso está el péndulo este es el péndulo y está marcando los segundos aquí pueden apreciarlo acá arriba no sé si van a escuchar el tic tac y eso marca los segundos y también se puede apreciar que aquí se vuelve a enrollar otra pesa que va hasta abajo entonces yo creo que ese contrapeso es como la cuerda, como esos relojes de cuerda que ustedes le sacaban cuerda y así funcionaba. Entonces yo creo que algo así ha de ser, como que se van enrollando, enrollando, subiendo y después lo tienen que volver a bajar todo para que se vuelvan a enrollar y vuelva a funcionar el reloj, ya que aquí no hay nada eléctrico. Amigos, ahora nos encontramos con el guía turístico Ever Vía Nueva que nos contará un poco de la historia del reloj más antiguo de Centroamérica y del mundo entero. Así que los dejamos con sus palabras. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que esto se nos brinda en este momento de hablar de la importancia que como Comayagua tiene como una ciudad histórica colonial y con todos sus atractivos turísticos. En este caso, una de esas cosas importantes que Comayagua tiene es el reloj. El reloj que tiene la catedral en su torre fue fabricado por los moros o árabes tras la ocupación en España. Recordemos de que los árabes invaden España 800 años. Fueron expulsados en el año 1492. Cuando la reina Isabel manda a Colón a la conquista de América, se reparten el botín de guerra. Este reloj que nosotros tenemos le toca como botín de guerra al duque de Concentaina. El obispo que nombran en Comayagua, que se llamaba Fray Jerónimo de Corella, era sobrino del duque y le dice, cuando tengas tu iglesia, 
te doy mi reloj que tengo en la Alhambra para que lo instales en ella. Ese estuvo en la Alhambra España y a Honduras llegó en el año 1640 por orden del rey Felipe III. Se lo mandan de regalo a Fray Jerónimo de Corella. Primeramente el reloj estuvo instalado en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Hasta en el año 1715, cuando se termina de construir la catedral, se trae la maquinaria a donde todavía presta sus servicios. Trabaja a base de peso, no hay electricidad ni batería que lo mueve, todo es gravedad. Tiene un total de ocho ruedas dentadas, corresponden cuatro para el engranaje, tres para las pesas y una mueve el péndulo. Y el tiempo lo marca a base de campanadas, nos da los cuartos, las medias y las horas. Cada 15 minutos el reloj suena. Hace muy poco escuchamos las 3.30, dio dos campanadas. A las 45 serían tres. Y cuando sean las 4 de la tarde son cuatro cuartos de hora y cuatro campanazos más fuertes de las cuatro, porque marca los cuartos, las medias y las horas. Pues este reloj ya listo para dar la bienvenida al 2023. Este que año que viene pues se le dará la bienvenida al nuevo año desde la Torre de la Catedral porque estamos hablando nada menos y nada más que del reloj más antiguo del mundo, fabricado en el año 1100, cuenta con 922 años y que a pesar de eso se encuentra todavía en su funcionamiento en la Torre de la Catedral Inmaculada Concepción de Comayagua. Amigos, así nos despedimos de Comayagua. Y a mis espaldas el reloj más antiguo del mundo con 922 años. No olviden suscribirse. ¡Let's go!